Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Rinnovare un bagno lungo e stretto sembra una sfida non da poco, soprattutto se non vuoi o non puoi spostare le pareti. Eppure, come spesso accade quando si hanno spazi piccoli, ci sono accortezze e trucchi che possono aiutare a sfruttare al meglio tutti i tipi di spazio, quindi anche un bagno lungo e stretto. Oggi voglio darti appunto alcuni suggerimenti per come rinnovare un bagno lungo e stretto affinché sia bello, confortevole e funzionale. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Partiamo subito e vediamo come rinnovare al meglio questo benedetto bagno lungo e stretto. La prima cosa da cui devi partire e che non puoi modificare sono le distanze minime tra i sanitari e tra questi e i muri. Sono distanze che sono state stabilite dalla normativa UNI 2182 del 2014. Sono state studiate per un comodo utilizzo dei sanitari. Oltre a queste, tieni anche presente che è necessario che lasciano un comodo passaggio, quindi devono anche essere distanti almeno 55 cm dalla parete frontale o da un altro eventuale sanitario ci fosse di fronte. Per recuperare dello spazio utile potresti anche pensare di sostituire la porta, l'ideale sarebbe di sostituirla con una scorrevole, ma se non fosse possibile pensa anche ad una porta a libro. Partiamo dai sanitari piccoli come lavabo, bidet, wc, il termoarredo e l'eventuale lavatrice. Onde evitare di fare degli slalom scomodi ed inutili andrebbero messi tutti su una parete sola. Sfruttare la parete in questo modo lascia maggior respiro e maggior fruibilità. Esistono anche sanitari compatti che hanno delle profondità ridotte. Se non è davvero necessario però perché il bagno è davvero super stretto ti direi di evitarli perché certo guadagni dei centimetri ma a discapito della comodità d'uso. Per quanto riguarda il lavabo, per guadagnare qualche centimetro puoi pensare di usare la rubinetteria a muro. Questa soluzione tra l'altro ti faciliterà anche nelle pulizie. Vediamo ora invece come posizionare doccia e vasca. Per la doccia hai due possibilità, in fondo, sul lato corto oppure passante. Se la metti in fondo hai molto più probabilmente la possibilità di prendere un piatto doccia bello ampio. È molto probabile che questa parete però ci sia la finestra, ma questo non rappresenta un problema perché basterà che sia in alluminio o in PVC. Se c'è la tapparella puoi sostituire la corda con un'altra sempre in PVC oppure, ancora meglio, già che stai mettendo mano puoi decidere di elettrificare la tapparella così elimini del tutto la corda. L'alternativa, come dicevo prima, meno utilizzata perché meno funzionale, è la doccia passante. Il piatto doccia è posizionato in centro al bagno e va da muro a muro. Per andare a WC e a bidet devi attraversare letteralmente la doccia, motivo per cui non potrai mettere un box completo ma solo due mezze pareti di vetro. Per quanto riguarda la vasca, le dimensioni standard di una vasca sono di 170x70 e quindi non dà margine di manovra e va posizionata sul lato lungo, facendo attenzione ovviamente alle distanze minime con gli altri elementi. Esistono però vasche più compatte dalla lunghezza ridotta di 120-140 cm che possono essere messe in fondo sul lato corto del bagno come abbiamo visto poc'anzi con la doccia. Un'idea in più, se il bagno è particolarmente lungo potresti pensare di avere entrambi, sia la vasca 
anche la doccia sempre sul fondo entrando prima in doccia e poi nella vasca potrebbe essere un'idea per non rinunciare alla vasca anche se la usi poco Partiamo dal pavimento come si piastrello, un bagno lungo e stretto. Premesso che non ci sono regole, dipenderà dall'effetto che vuoi dare. Se vuoi sottolineare ed enfatizzare la lunghezza del bagno, perché no, ebbene usa il piastrello rettangolare e segui la forma del bagno. Se al contrario vuoi farlo sembrare più largo, allora metti il lato lungo delle piastrelle parallelamente al lato corto. Per un effetto giocoso, sempre con piastrelle rettangolari, puoi metterle orizzontalmente. Questo va bene soprattutto con i listelloni tipo parquet. Puoi anche scegliere piastrelle quadrate e metterle seguendo la forma del bagno oppure a rombo. In questo caso sarà importante usare piastrelle grandi o del, e lim, scusami, limitare la vista delle fughe. Questo a meno che non usi piastrelle che creano dei pattern molto interessanti. C'è ancora la possibilità di un pavimento con resina o con microcemento. Eviti completamente le fughe e la uniformità ingrandirà otticamente il bagno. Per quanto riguarda i rivestimenti, onde evitare l'effetto corridoio, proprio bellissimo da vedere, consiglierei di piastrellare solo la parete che ospita i sanitari e solo ad un'altezza di 150-160 cm al massimo. Ti do un altro piccolo trucchetto, potresti pensare di creare lungo tutta la parete un piccolo devenzale alto 100-120 cm e profondo anche solo 10. Questo è un trucchetto per ingannare di nuovo la mente e far sembrare il bagno più grande. In quel caso ovviamente il rivestimento sarà solo del muretto. Oltre al muretto puoi anche pensare di specchiare tutta la parte sovrastante di questo muretto appunto perché raddoppierai la luce e la sensazione di, di spazio. L'interno doccia invece ovviamente andrà piastrellato almeno fino a 2 metri. Per avvicinare otticamente la parete corta in fondo puoi pensare di usare rivestimenti dai colori più scuri Ancora meglio se dello stesso colore del pavimento. Il colore come oramai sai è un ottimo alleato per farci cambiare la percezione degli ambienti. Ne parlo qui e trovi il link anche in descrizione. Se il bagno è così lungo da darti la sensazione di un corridoio, puoi anche pensare di dividere il bagno in due e lo puoi fare in vari modi. Il più facile è di usare il termoarredo come parete divisoria. Lo eh, metti eh, di traverso alla parete e si chiama posizione a bandiera. Questo creerà appunto una sorta di parete pur lasciando filtrare la luce che farà sembrare comunque il bagno più corto. Puoi usare un vero e proprio divisorio, se vuoi eh, lo scaldasavviete più vicino magari alla doccia puoi comunque optare per una parete in vetro satinato o in acciaio zincato, come prima lascerà passare la luce ma comunque darà un senso di divisione dandoti l'impressione di un ambiente meno lungo. Puoi se no creare un muretto vero e proprio. Naturalmente questa divisione la puoi fare con i mattoni o con il cartongesso. Sarà più spesso rispetto alle soluzioni prima perché sarà almeno di 8-10 cm ma allo stesso tempo creerà una divisione più netta. Puoi arrivare fino al soffitto oppure fermarti all'altezza che preferisci. Un'ultima soluzione è di creare un antibagno. È una soluzione un po' più invasiva, ma se la lunghezza lo permette puoi pensare di dividere davvero in due il bagno con una parete con porta. Creeresti un antibagno con il lavabo e magari la lavatrice e il bagno vero e proprio con gli altri elementi. 
Questo potrebbe essere particolarmente utile se non vivi da solo perché ci si può lavare le mani o mettere su una lavatrice anche se ci fosse qualcun altro in bagno. Con questi accorgimenti vedrai che il bagno lungo e stretto non sarà più un problema e sarà comunque bello e confortevole. Spero che il video ti sia stato utile, ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Non esitare a condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare l'argomento, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se non lo hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella così non ti perderai i prossimi video. A presto! Ciao!